Rồi bây giờ cô gọi tên điểm danh nha để cô xem màn hình ra cho nó quay lại nha. Rồi Lan Anh. Hoài Lâm. Hoài Lâm ơi. Hoài Lâm chưa vào rồi. Nguyệt Minh. Không có luôn. Bảo Ngọc. Bảo Ngọc ơi. Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Dạ có. Rồi, Tấn Lộc. Tấn Lộc ơi, Ủa cô nói tụi con nghe rõ không tụi con Vân Anh ơi cô nói con nghe rõ không Vân Anh Nghe cô À rồi à, Tấn Lộc Thôi Tấn Lộc mất tiêu rồi. Rồi nãy giờ con đi đâu vậy Tấn Lộc? Dạ nãy giờ con đi uống nước. Rồi Kim Nhi. Dạ có. Đó Hiếu Nghĩa. Dạ có. Rồi bây giờ còn Nguyệt Minh với Hoài Lâm. Nguyệt Minh với Hoài Lâm là chưa vào đúng không? Để cô tìm các bạn tụi con ơi. Rồi bây giờ tụi con lật sách ra đi ha. À, có bạn Mỹ An, Trần Thị Mỹ An là của bạn mới hay là bạn nào ta? Cô cô là bạn cũ là bạn Lan Anh đó cô. À Lan Anh đó Lan Anh. Nãy giờ cô không nhìn kỹ nên cô cô tưởng là bạn mới. Rồi tụi con lật sách ra ha. Hôm nay gì? quê trả tay ông nội con à con rồi con về quê ở đâu quê con đi về ở, ở khu nào dạ không cô ừ. là ở bình đại à ở giờ tình hình dịch cũng phức tạp con đi cũng cẩn thận ha rồi bây giờ tụi con lật sách ra bài của mình ngày hôm trước á hôm nay mình sẽ học tiếp bài ngày hôm trước để cô nhắn vào cô tìm hoài lâm với uh, nguyệt minh Con nay nhà con hết ồn rồi cô Đúng rồi Kim Nhi mà không ồn mở mít lên là biết liền luôn á Còn cái nào mà 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 ồn là mở lên là nghe xì xào xì xào liền Rồi tụi con nhìn lên Chứ con ở nhà mà mà không ồn là sao cô Bình thường là con mở mít lên là cô nghe tiếng ồn á Dạ 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 con ở cô Bảy đó cô Ừ đúng rồi Rồi tụi con ơi bây giờ đọc lại bài cho cô một lượt Rồi mình viết chính tả rồi mình học tiếp nha Bây giờ bạn nào xung phong đọc bài lại trả lời câu hỏi không Con Bảo Ngọc hả Dạ Còn ai nữa không Lan Anh Hai bạn Trời ơi có nhiêu đây thôi hả 
gì yếu con cô yếu nghệ yếu nghệ ba bạn vân anh bốn bạn rồi còn ai nữa không năn nỉ luôn đọc bài cũ mà không nghe xin phong tích cực gì hết kim nhi cô kim nhi rồi bây giờ gọi ha Thế chúng ta theo dõi nha để bạn cô có thể gọi bạn ngừng bất cứ lúc nào rồi đến tụi con đó rồi đọc bài trả lời câu hỏi thì cô cũng gọi ngẫu nhiên ha bây giờ là Ủa, có tấn lộc hình như tấn lộc không xuân phong không ha rồi À, rồi bây giờ cô gọi bảo ngọc dạ tụi con theo dõi nha cô ơi con là sách được không cô à nếu cô chưa xem màn hình ra thì phải tụi con cũng chưa thấy con tụi con, tụi con, con nhìn lên màn hình nha Cái này là lỗi của cô 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 thôi con là sách cho nó bự lên á đúng không nghe bạn nhìn thấy hồi nãy con nghe bạn là chưa chưa bê tơ về đâm rồi hoài lâm vào rồi nè hoài lâm đang ngủ trễ hoài lâm phải không đi kẹt mẹ phải không phải kẹt mẹ không hay là ngủ trễ tôi nghi lắm nha rồi bây giờ tụi con theo dõi báo ngọc đọc bài nha tụi con cô đã xe lên màn hình rồi bạn nào muốn nhìn vào sách thì nhìn còn bạn nào muốn nhìn lên màn hình của cô thì nhìn bình thường ha rồi tụi con nhớ theo dõi cho bạn đọc như thế nào nhận xét dùm cô nha cái bàn học của tôi bố tôi làm nghề thợ mộc ngày tôi chuẩn bị vào lớp 1 bố tặng tôi một món quà đặc biệt đó là một cái bàn nhỏ xinh tự tay bố đóng năm nay tôi đã lên lớp 2 nhưng mà gốc vẫn còn vàng ống mặt bàn nhãn và sạch sẽ mặt bàn không quá rộng nhưng đủ để tôi đặt một chiếc đèn học và những những quyển sách bên dưới bàn có hai ngăn nhỏ để tôi đựng đồ dùng học tập rồi cô mời tôi... Kim Nhi đọc tiếp dùm cô Kim Nhi dạ tôi rất thích hai ngăn bàn này vì nó giống như một kho báo bí mật Ở dưới chân bàn bố còn đóng một thanh gỗ để ngang để cho tôi gác lên mỗi khi mỗi chân ở một góc bàn bố khác dòng chữ tặng con trai yêu thương với tôi đây là cái bạch đẹp nhất trên đời mỗi khi ngồi vào bàn học tôi lại thấy thân quên và ấm áp như có bố ngồi bên cạnh cao nguyệt nguyên rồi tiếp tục bạn tiếp theo là bạn lan anh cô ơi cô nghe mic cô nhỏ lại đó cô lan anh đọc tiếp lại dùm con lần nữa nha lan anh Đó. cái bàn học của tôi bố tôi làm nghề thợ mộc ngày tôi chuẩn bị vào lớp 1 bố tặng tôi một món quà đặc biệt đó là một cái bàn nhỏ xinh tự tay bố đóng năm nay tôi đã lên lớp 2 nhưng đầu gỗ vẫn còn vàng ống mặt bàn nhẫn và sạch 
kể mặt bàn không quá rộng nhưng đủ để tôi đặt một chiếc đèn học và những quyển sách bên dưới bàn có hai ngăn nhỏ để tôi đựng đồ dùng học tập rồi hiếu nghĩa đọc tiếp cho cô hiếu nghĩa tôi Sao tôi con? rất thích hai ngăn bàn này vì nó giống như một kho báu bí mật dưới chân và bàn vỗ còn đấm một thanh vỗ ngang dễ tôi các lên mỗi khi mỗi chân trên ở một góc bàn vỗ dòng chữ chướng tặng con trai yêu thương rồi đọc tiếp cho cô đi tấn lộc Dạ. với tôi đây là cái bàn đẹp nhất trên đời mỗi khi ngồi vào bàn học tôi lại thấy không quen và ấm áp như có bốn người bên cạnh theo nguyệt nguyên theo cao nguyệt nguyên ha rồi bây giờ đọc đọc dùng cô câu hỏi số 2 đi vân anh Thưa cô, món quà có đặc điểm gì? Rồi, con trả lời giúp cô luôn được không? Được cái, cái bàn nhỏ xin tự tay bố đóng. Ừ. Mặt bằng không quá rộng nhưng đủ để hai năng nhỏ để tôi được đồ dùng học tập. Tôi rất thích hai ngăn bàn này vì nó giống như một kho báu bí mật. Rồi, bạn trả lời như vậy con đồng ý không Bảo Ngọc? Dạ, đồng ý. Rồi, trả lời chính xác ha. Bây giờ câu hỏi thứ ba vì sao bạn nhỏ thích thay ngăn bàn lúc nãy cô gọi vân anh trả lời câu hỏi số mấy vậy vân anh là số 2 cô rồi câu hỏi số 3 hoài lâm trả lời giúp cô nha hoài lâm vì sao bạn nhỏ thích thay ngăn bàn này con cô ơi nhã cô hỏi số không có cô mà bạn con anh đọc số 3 sao con đọc câu hỏi số 3 giùm cô đi Hoài Lâm vì sao bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn rồi vì sao bạn nhỏ thích hai ngăn bàn đi con vì hai ngăn bàn đựng đồ dùng học tập rồi còn gì nữa không? Còn gì nữa không? <cười> còn không đó con nghe. Còn không nhìn kỹ nha. Vì sao mà thích hai ngăn bàn này? Con. Còn ngoài nào để dùng đồ dùng học tập rồi bạn còn xem cái ngăn bàn giống như gì nữa? Còn chỗ quan trọng nè. Đúng rồi. Giờ gom lại trả lời trọn vẹn cho cô nghe nha. Hai ngăn nhỏ để tôi đựng đồ dùng học tập Tôi rất thích hai ngăn bàn này vì nó giống như một kho báu bí mật Rồi chính xác là phải gom hai ý này lại nha Quan trọng là vì nó giống như một cái kho báu bí mật ha à, rồi bây giờ tụi con như vậy là dò bài cũ sơ sơ như đó bây giờ tụi con gạch ngang đề thứ dùm cô chưa ai chưa đề thứ đâu à... ai chưa đề thứ hoài lâm chắc đề thứ rồi ha cô thấy ngồi sảng khoái quá nè 
con chưa để thứ rồi mình ghi chữ thứ xong mình để nó tối con đề thứ giờ ghi chữ chính tả dùm cô ha mình bắt đầu viết chính tả nha tụi con tụi con ghi chữ chính tả dùm cô nha này còn cái đề thứ thì về nhà mình bổ sung dùm cô ghi thứ rồi cô rồi bạn nào đề thứ xong thì bây giờ bắt đầu ghi chữ chính tả dùm cô hôm nay là cô thấy đọc bài rồi các bạn đều tập trung theo dõi nè rồi đọc bài cũng to rõ trả lời câu hỏi cũng được rất là tốt nha đã chú ý lỗi phát âm của mình hơn rồi ờ. cô nghe con cô nghe chữ chữ nghe một cho mấy rồi cô ở trong tập của mình tụi con lùi vào một ô hoặc là tụi con viết gần gần cái lề tại vì cô canh cái màn hình này là nó bằng cái số ô chiều ngang trong tập tụi con luôn á tụi con lùi vào một ô cũng được ha tụi con lùi vào một ô cũng được không sao nghe viết chị tẩy và em bút chì rồi gạch lỗi rồi giống như bữa giờ làm là đã quen hết rồi xong rồi tụi con no báo cô biết nha thì mình đọc bài rồi mình bắt đầu mình viết con xong rồi cô rồi một bạn sau con xong rồi cô ừ Bạn nào xong thì ngồi tụi con lật sách ra để cô xem ở trang máy. À, ở trang 94 nha. Trong lúc chờ bạn. Ôi, cô. Trong lúc chờ bạn mình thì những mai đã viết xong lật sách ra trang 8, 94. Tụi con đọc bài dùm cô nha. Cây con viết xong rồi. Rồi bạn nào viết xong thì tự lật sách ở trang 94 ra mình đọc bài đây nha tụi con. Mình xem đang lát để mình viết đừng sai chứ không gì hết á. con xong rồi rồi còn bạn nào chưa xong đi con Kim Nhi xong chưa dạ chưa rồi, rồi. Xong rồi cô. bạn nào xong thì tụi con cứ lật sách ra ở trên 94 ha Kim Nhi biết tới đâu rồi con ngoài Kim Nhi ra còn bạn nào nữa không con cô Vân Anh còn Vân Anh với Kim Nhi thôi đúng không Rồi những bạn còn lại thì bây giờ mình có thời gian mình lật sách ra mình đọc thêm ha để lát mình xong rồi cô. Mình không có để sai chính tả. Chứ bạn nào mà cô nộp bài cho cô bữa giờ không có sai mà bài hôm nay sai chính tả là bắt viết 100 lần luôn. Cho rụng tay luôn. Sợ chưa? Sợ chưa? Rồi, bây giờ xong chưa Vân Anh với Kim Nhi? Con xong rồi Ok, một bạn Còn Kim Nhi tới đâu rồi nè Dạ chữ chính tả 
Ủa nãy giờ con làm gì mà con mới viết chữ chính tả vậy Kim Nhi? Dạ con mới lấy sách ra Rồi bây giờ Kim Nhi ghi chữ nghe viết con xuống dòng con ghi nghe viết chị Tẩy và em Bút Chì nha các bạn đang chào cô cô với chữ nghe với hai với chữ chính tả gì cô chính tả trước rồi cô nói là con chừa đi giờ con xuống dòng con ghi chữ nghe viết dùm cô để mấy bạn chờ mình bị lâu á được chưa Để các bạn viết xong rồi các bạn chờ mình nãy giờ đó rồi bây giờ cô nhờ một bạn đọc lên cho bạn mình cùng nghe cái bài chị tẩy và em bút chì cô nhờ um, Vân Anh đi Bảo Ngọc Vân Anh lúc nãy chưa đọc bài cô mời Vân Anh chào cô rồi đọc bài đi con đọc bài chị tẩy và em bút chì đó cô đúng rồi ở trang 94 mươi con dạ cô chị tẩy và em bút chì bút chì ngồi vẽ dễ núi và dòng sông dưới bình mặt trời tỏa sáng chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa bức tranh vẽ xong cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười theo trần hòa dương ừ. rồi kim nhi xong chưa con rồi bây giờ các bạn tự đọc thầm giùm cô một lần nữa ha kim nhi sắp xong rồi cô quay lại màn hình sách giáo khoa cho tụi con cùng theo dõi mình xem có từ nào khó để mà mình lưu ý nha Ủa Kim Nhi đâu rồi cô không nghe trả lời luôn rồi Ủa con thấy Con thấy Kim Nhi có ở trong lớp rồi cô Rồi Kim Nhi con thấy mà. Kim Nhi chắc tập trung viết rồi quá Con viết xong chưa Kim Nhi Con đâu ở trong lớp đâu cô Con viết xong chưa Con kể lỗi cái nữa cô Rồi bây giờ trong lúc Kim Nhi kể lỗi Thì cô mở lại màn hình file sách ha mình xem có chữ nào khó đây bây giờ theo con thì bài này có chữ nào khó hay thiếu nghĩa cô ơi cô cô thấy tự là em bút chị cô với không đủ con xuống giữa dòng xong rồi con xuống dòng nữa nha cô đúng rồi rồi bây giờ theo con thì bài này có từ nào khó mà con sẽ viết sai chính tả hoặc là con nghĩ là con sẽ viết sai đây thiếu nghĩa cô à, là chữ bút bút cái bút chữ bút ngay tựa bài mình có rồi nên một lát mà bạn nào không biết viết chữ bút làm sao thì nhìn lên cái tựa bài của mình là mình biết được chữ bút rồi rồi theo con thì bài này có chữ nào làm khó con vậy lan anh con thấy có chữ nào mà con à... con thấy có chữ nào con dễ sai không lan anh của cô là chữ khó à, chữ xóa đúng không rồi giờ cô sẽ vẽ lên ha chữ xóa chữ bút rồi cô mời Hoài Lâm theo con bài này chữ nào con dễ sai đi Hoài Lâm Chú xong cô Xong Xong dòng xong Đúng không Cây cơ con cô nghe là con dạ rồi cô mời con, con xong rồi cô rồi bây giờ cô mời vân anh theo con bài này chữ nào mà con viết con dễ viết ừ. sai đi vân anh con đang ghi mấy cái dễ viết sai ừ. cô dễ viết sai Thôi chữ sờ cô chữ nào chữ sờ nhưng mà từ nào từ nào 
từ sáng sáng tỏa tỏa sáng là bạn thấy bạn dễ sai rồi bảo ngọc theo con là bài này chữ nào con dễ viết sai đây dạ là dãy dãy núi vẽ dãy núi là dấu ngã nha tụi con dãy là ai dài nè rồi kim nhi theo con bài này chữ nào con thấy khó viết vậy kim nhi dạ chữ mỉm m i m i à chung dạ, mà không có cái đen mà không có cái dấu mỉm ha tụi con là i m i m nha đừng có lát vô viết i e m i m là thấy ghê lắm nha là sai dữ lắm sai tấn lộc bài này theo con chữ nào con dễ viết sai đi tấn lộc dạ chú mỉm mỉm luôn còn từ nào đúng không rồi giờ cô quay lại cô rà sát một lần cuối ha bút chì ngồi vẽ dãy núi dãy là dấu ngã là y dài núi là u i ui nha lát đừng có viết u ô i ui nợ nuôi sắc núi nha và dòng yeah. sông dưới vần mặt trời dưới vần mặt trời từ này thôi chứ lát nhiều khi vô tụi con viết sai đó tụi con viết giống như chữ đánh vần của mình là không có gờ cái này có gờ nha tụi con nhớ dùm cô nha vần mặt trời là có gờ hoặc là vần trăng rồi đó là có gờ nha khi nào đánh vần vần à, vần gì đó thì mới gọi là là a n ớ n không có g rồi tỏa sáng cô ơi, cô bây giờ bắt đầu viết chưa cô giờ chuẩn bị nè con để cô nhắc lại những chữ lưu ý cho tụi con rồi mình viết ha rồi chị tẩy ớ i a giúp em xóa những nét vẽ thừa bức tranh vẽ xong cả hai chị em cùng ngắm á mờ âm nha đây chữ này tụi con thấy bình thường chứ nhiều khi vô mình viết tụi con ghi ớ mờ âm ngờ âm ngâm sắc ngắm và mỉm cười là y mờ im rồi nhìn lại lần cuối cho 10 giây để quan sát nha 10 9 8 7 con đi tè cát rồi thôi rồi tụi con nhìn lại trong lúc chờ Vân Anh đi tè nha có bạn nào khác nước hoặc là bạn nào muốn đi tè thì đi luôn đi nha tụi con đến lát mình viết người tụi con xin đi nó mất công nó vang gián đoạn có bạn nào à, có một khi vệ sinh thì đi luôn ha Ủa gì trời con xong một cô rồi bây giờ cô bắt đầu đọc bài nha cầm bút lên sẵn sàng nha rồi nhắn tin gì mà 900 đồ 10 98 đồ quá trời rồi bây giờ bắt đầu nha tụi con học tốt ủa mày học tiếng việt học tốt đâu trời rồi cô đọc nha chị tẩy và em bút chì tụi con xuống dòng lùi vào một ô hoặc hai ô tùy mình ha bút chì ngồi vẽ bút chì ngồi vẽ dãy núi coi cô cô lặp lại đi cô bút chì ngồi vẽ dãy núi bút chì ngồi vẽ dãy núi có ai chưa kịp tới đây không tụi con con chưa cần... kịp rồi cô đọc lại nha bút chì ngồi vẽ dãy núi Chúc 
Hình như thế hồi Rồi cô lặp lại Bút chì ngồi vẽ Dãy núi Không xong rồi Rồi tiếp tục nha Và dòng sông Và dòng sông Và dòng sông Rồi, giờ cô lặp lại nha. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông. Kim Nhi kịp chưa Kim Nhi? Có kịp rồi. Rồi với chữ dòng sông nữa cô. Rồi, Bảo Ngọc, Lan Anh, Vân Anh. Con chưa kịp. Rồi, chưa kịp. Con xong rồi. 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 Con xong rồi. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông còn ai chưa kịp không con xong rồi rồi tiếp tục nha tụi con dưới vần mặt trời dưới vần mặt trời Cô anh chưa nghe rõ Dưới phần mặt trời Có xong rồi rồi bạn nào xong cứ trật tự nhé tụi con cô lặp lại nha chị chị tẩy và em bút chì bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vần mặt trời tỏa sáng dưới vần mặt trời tỏa sáng Dưới vần mặt trời tỏa sáng. Con chưa ý xong. Xong rồi. Rồi, bạn nào xong cứ từ từ nha tụi con. Chờ bạn mình, tụi con đừng có mở. Xong rồi cô. Tụi con đừng mở mít làm mồm ha. Con xong rồi. Rồi, chấm. Cô ơi, dưới vòng mặt trời tỏa sáng chấm hả cô? Đúng rồi, cô đọc tiếp câu tiếp theo nha. Chị tẩy giúp em. Lúc nãy chấm rồi mình viết tiếp ha. Chị tẩy giúp em. Chị tẩy giúp em. Chị tẩy giúp em xong rồi xóa những chị tẩy giúp em xóa những Chị tẩy giúp em xóa những 
Xong rồi cô Rồi Còn bạn nào chưa xong không tụi con Nét vẽ thừa Chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa Cô cô họ có cô cô họ có nét tác giả không cô? Có con. Lát cô nói ha, thường mấy cái đoạn ngắn ngắn thì có tác giả nha. Rồi cô lặp lại nha. Chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa. Được chưa tụi con? Dạ được. Rồi, chấm. Cô lặp lại hai câu dò từng chữ giùm cô nha. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới vần mặt trời tỏa sáng chấm chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa chấm tụi con viết tiếp nha bức tranh vẽ xong bức tranh vẽ xong hả con đúng rồi bức tranh vẽ xong phải có đọc lại đâu cô rồi cô lặp lại nha bức tranh vẽ xong Con xong mày cơ. Rồi, tụi con tập tự ha, tụi con viết xong tụi con cứ trật tự. Rồi, cô lặp lại nha. Bức tranh vẽ xong phải cả hai chị em tranh vẽ xong cả phải cả hai chị em rồi bức tranh vẽ xong phải hả cô đúng rồi bức tranh vẽ xong phải cả hai chị em Bức tranh vẽ xong phải cả hai chị em. Con xong rồi cô. Từ từ tụi con. Cả hai chị em cùng ngắm. Bức tranh vẽ xong phải cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười Rồi, cô lặp lại nha. Bức tranh vẽ xong, phải cả hai chị em cùng ngắm. Con chưa biết xong. Cô đang đọc lại mà con đâu có đọc nữa đâu. Bức 
tranh vẽ xong, phải cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Rồi, xong ha. Cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Cười. Chấm. Hít cầu. Rồi, cô lặp lại nha. Bức tranh vẽ xong. Phải. Cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười. Chấm hết nha. Rồi, tụi con xuống dòng ghi ở góc phải theo Trần Hoài Dương. Theo Trần Hoài Dương dùm cô ha. Cô ơi, bên phải cục nào cũng được miễn sao với chơi đủ là được hả cô? Đúng rồi. Tụi con lùi xuống một vòng, tụi con ghi tên tác giả là Theo Trần Hoài Dương. Dương. Yeah. Trần. Thế là con câu người chỉ Trần như... Hoài Dương. Cô ơi, chữ Hoài Dương con nhí không đủ Không đủ thì giờ lùi xuống hàng chứ đâu còn cách nào nữa con Rồi, Rồi con viết một cái giữa nha con Tùy con, Đèn. con viết cái góc ở dưới Đèn. cũng được Đá sống bị hấp viên cái dây thao ra hả cô Rồi, bây giờ cô đọc lại cả bài tụi con theo dõi giùm cô nha Cô xong rồi cô. Rồi bây giờ cô đọc lại cả bài tụi con theo dõi nha. Dò lại xem có đọc bị thiếu gì không nha. Ủa mẹ cái này sao vậy? Tụi con nghe lại từ đầu dò kỹ giùm cô nha. Bút chì ngồi vẽ dãy núi và dòng sông dưới phần mặt trời tỏa sáng chấm chị tẩy giúp em xóa những nét vẽ thừa chấm bức tranh vẽ xong phải cả hai chị em cùng ngắm và mỉm cười Tụi con xuống dòng tác giả theo Trần Hoài Dương. Rồi, kịp chưa Lan Anh? Con kịp rồi. Rồi. Con kịp rồi. Còn bạn nào chưa kịp không? Mở mít báo cho cô biết xem. Con xong rồi. Con xong rồi cô. Rồi, ok. Như vậy chúng ta sẽ sang phần tiếp theo nha tụi con. Giờ cô xem màn hình lên cho tụi con nhìn lên màn hình nha. Rồi, cô thấy Bảo Ngọc rồi. Ờ, bóng ngọc con chiếu vậy là lát các bạn cũng làm giống con vậy đó Rồi Đó thấy chưa cô nói mà Rồi thấy rồi bạn nào cũng viết rồi hết đây ha Rồi bây giờ cô chia sẻ màn hình ra nhiệm vụ của tụi con Bây giờ tụi con giúp cô làm bài tập đây Chỉ cô nha, bài tập khó lắm cô không biết làm đâu. Rồi, bây giờ đọc dùm cô bài tập B trên màn hình, đọc dùm cô đi Tấn Lộc. Tìm từ ngữ chưa? Gì 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 gì? Chưa thì không. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ cờ hoặc chữ k gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây rồi chúng ta có ba cái hình người ta yêu cầu tụi con là phải tìm một cái cái từ nào đó để chỉ cái sự vật hoặc chỉ cái hoạt động gì đó trong ba cái hình này mà trong cái từ tụi con tìm phải có chữ cờ hoặc là có chữ chữ ca 
Bây giờ cô cho 3 phút tương ứng với ba hình ngồi suy nghĩ giùm cô nha. Tại này khó lắm, cô không biết cô phải nhờ tụi con giúp cô. Xem hình một là nói đến cái từ gì? Con hiểu cái này rồi nha. Cô ơi, cho con suy nghĩ. Cái gì con? Cô Dạ, bây giờ con về hình này con nói cho con cái hình này là ba hình về hoạt động gì là, là con phèn được không cô? Cười cô Ủa vụ gì mà sao nhiều bạn ý kiến như là sao cô nghe? 4 giờ 50 hốt ra nha cô Con bận học 5 giờ cũng tiếp rồi Rồi, ok con ừ. Tiếp tục, bây giờ Cô ơi, cô chú cô muốn dạy cho con ba từ trên đây là ba từ gì vậy cô? Con biết con tìm Đâu được, con nhìn vào cái hình người ta nói từ gì á Giống như tụi con chơi đuổi hình bắt chữ vậy Tụi con có bạn nào chơi trò chơi đó chưa gặp Ví dụ ví dụ ngày hôm trước Cô, cô nghe nè Hoài Lâm Không, đang làm gì cô Hả? Cô ơi Cô ơi, hôm nay con đưa cô Con về nhà chứ giờ trễ là cô Là Lan Anh hôm nay xin nghỉ sớm hả? Rồi vậy con nhớ chụp bài chính tả nói nhắc mẹ nộp cho cô gửi cho cô nha dạ. Con nhận dò thì cô sẽ gửi vào nhóm sau Rồi Vân Anh ý kiến gì Cô không đi cầu của cô Thôi đi vệ sinh rồi Vân Anh đi vệ sinh ha Rồi bây giờ chúng ta thời gian chờ bạn mình vào luôn Tụi con nhìn vào ba cái hình này tụi con suy nghĩ Bữa trước mình có một cái hoạt động đó tụi con Là cắt, cắt giấy gì đó nhớ không rồi kẻ 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 gì ta đường kẻ đường kẻ rồi cắt cắt giấy đó tụi con bây giờ tụi con nhìn vào cái tranh này tụi con xem cái chỉ cái hoạt động gì bạn nhỏ này đang đứng làm gì rồi bạn này đang làm gì rồi làm gì mà trong cái đáp án tụi con phải có được chữ cờ hoặc là chữ ca dùm cô cái hình đầu tiên thôi không có nói suy nghĩ suy nghĩ nha Tôi cho 3 phút để suy nghĩ thôi Đúng rồi mà. Con tìm sao mà nha cô Ồ, Nhanh vậy ta Rồi vậy còn tí nữa chào bạn mình ha à bảo ngọc rồi, rồi, xin xin rồi bây giờ chúng ta tìm xin 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 rồi. rồi bây giờ chúng ta tìm dần dần ha bây giờ hình một ai giúp tôi được hình một là nói đến từ gì đây ai biết Tấn Lộc. Tấn Lộc. Kim Nhi con. Rồi Tấn Lộc nhanh ha rồi đến Kim Nhi. Rồi con mời Tấn Lộc. Tấn Lộc chắc phát biểu rằng Tấn Lộc đi học tiếp rồi. Hình một nói gì con? Dạ kéo con. Hình một, hình một. Cần. Cần. Rồi bạn nghĩ ra từ cần. Thôi cô biết này xấu quá tụi con ơi. <cười> Chị con. Rồi cô cảm ơn Tấn Lộc Tiếp theo Kim Nhi Con nãy con phát biểu hình một là từ gì đây Kim Nhi Con nghĩ là từ cao cô Từ cao Con nói bài cô nha Rồi cô chào Tấn Lộc Có gì con nhớ nói mẹ nộp bài gửi cô nha Được không Con dặn dò thì cô sẽ gửi
Rồi, hình thứ hai là hình nội dung gì đây tụi con? Con nghe gì con? Không biết. Cô cô. Cô nghe con. Mày lên. Có chữ cao, chữ gì cô nhìn ông cao. Bạn nhìn vào chữ cao. Dạ, tại vì cô nói là đoán cái hình này là chữ gì á nên các bạn đoán một bạn là đoán chữ cân, một bạn đoán chữ cao. Rồi bây giờ hình số 2. Hai lăm. Hai lăm hình số 2 là gì con? Kính lấp. Kính lấp. Hai lăm có sử dụng kính lấp bao giờ chưa? Dạ, nhà mình không có. Rồi, còn bạn nào có ý kiến nào nữa không tụi con? Với hình B này. Con nhà mình đó. Kim Ly có thể hình gì đây? Dạ con nghĩ là coi Coi <cười> Coi là có cờ ôi coi rồi Còn ai có ý kiến đó, dạ. Thiếu nghĩa hình gì từ Cô ơi nếu mà có hai từ mình chọn từ nào cũng được đúng không cô Điển lát cô mở đáp án ra ha Cô nghĩa Rồi cô mời hiếu nghĩa Kiếm Kiếm nhìn vào đây là kiếm Vì tụi con nhìn vào cái kiếm này bạn này đáng đang kiếm gì vậy theo con nếu mà cầm cái kính cái kính lớp mà để soi vào cái cây này là để kiếm cái gì đây mấy thiếu nghĩa kiếm soi vô phía sau ta đang cái mình kiếm con sâu đúng rồi sâu rồi chúng ta thấy ba từ này các bạn chọn liên quan với nhau hay ghê không cái kính lớp dùng để coi hoặc để kiếm một cái gì đó ha đều có chữ cờ hoặc chữ ca nhưng mà lát xem đáp án của cô là gì nha rồi bây giờ đến hình cuối cùng cơ bản hả rồi Bảo Ngọc là nhanh nhất nè Để cô xem cho bao nhiêu bạn ra rồi Bao nhiêu bạn có việc rồi Vậy là bây giờ còn có Hoài Lâm, Kim Nhi, Hiếu Nghĩa, Vân Anh, Dĩ Lan Anh và Hoài Lâm thì à, Tấn Lộc thì ra ngoài rồi Rồi tụi con xem hình C Bảo Ngọc hình C hình này là gì con Dạ là kéo co Kéo co ok Rồi, bây giờ trong ba hình này còn ai có ý kiến khác gì nữa? Bất kỳ trong ba hình này tụi con có thể phát biểu. Ví dụ như hình 1 con nghĩ ra được từ khác, hoặc là hình 3 con nghĩ ra được từ khác thì con cứ mở mic lên con nói nha. Dạ. Hoài Lâm. Hoài Lâm, con làm sao Hoài Lâm? Hình 1 một... chiều cao. Chiều cao, hình 1, Hoài Lâm nghĩ là từ chiều cao Vậy là cũng giống với một trong ý kiến vừa rồi ha, Cô ghi minh họa thôi nha, chữ, tụi con ghi bằng con chuột này rồi, chiều cao Cô ghi chữ chiều xong rồi chữ cao mình mình lấy trên kia Rồi, còn ai có ý kiến khác gì nữa không? Hay là đồng ý rồi? Chiều Chiều rồi, còn ai có ý kiến khác không tụi con? Ừ, cao Chi tiết Chi Tụi con ơi, tụi con Rồi, con, con... Hết. còn ý kiến gì không? Bây giờ cô mở đáp án ra nha Mình xem coi hình 1 là từ gì đúng Hình 2 là từ gì nha Dạ yeah. Rồi, hợp quá Cô hồi hợp nhất là cô chấm bài chính tả Không biết có ai viết sai không Rồi Từ chiều cao Từ kính lớp và từ kéo co Là ba từ đúng nha tụi con Rồi bây giờ mình ghi bài vào dùm cô ha. Tụi con đóng khung bài chính tả xong Tụi con xuống dòng tụi con ghi bài 2B Trang 94 dùm cô Được không Dạ được Rồi ok Cô nói gì cô Tụi con ghi bài dòng cô trên màn hình ha Ghi vào bài 2B trang 94 Ghi ba từ đó vào cho cô ha Là từ 
từ chiều cao từ kính lớp và từ kéo co là đúng giống như lúc nãy hoài lâm ý kiến lại chứ không phải từ đầu là cân hoặc là cao ha mà phải chiều cao mới là chính xác từ thứ hai là chỉ vào cái kính lớp thì mình chọn là kính lớp và thứ ba là kéo co cô à um, tại vì thấy là hồi nãy là um, mấy con cũng có thể đo cái con gặp chung với cái đo được mà cô Thế sao con nhưng mà hai cái từ mình nó phải liền mạch với nhau á như chiều cao là đang cân đo mình chọn ra cái từ phù hợp với con là mình nói từ chiều cao thì nghe nó thuận tiện hơn Tụi con ghi cẩn thận giùm con nha. Thôi viết mấy từ chiều ra theo kính lớp kéo co mình có cần viết qua giống cô không cô? Viết giống như cô vậy con khi nào cô chiếu trên màn hình như thế nào thì tụi con viết giống cô như thế ha. Con viết xong rồi cô. Rồi viết xong thì mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Con viết xong rồi cô. Mình chờ bạn mình tí cho xong ha. Mình sắp tan giờ học rồi Đúng rồi, mình sắp tan rồi Thôi, con nhận thời gian cho con Đúng rồi, tụi con học giỏi á, tụi con học giỏi nên thời gian nó qua nhanh lắm Rồi, bây giờ chúng ta xem bài tập số 2 dùm con tí ha, xong hết rồi đúng không tụi con? Con chưa xong cô Dạ đúng Kìa, bài số 2 còn có đó Ok. Ở có bài 3 nữa mà. Còn nhiều bài tập lắm. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, học mà trời đất ơi làm sao trời. Tôi buồn dễ. Lát nữa con học thêm nữa nè. Một tí nữa con học vậy đúng không? Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. rồi bây giờ chúng ta sang một tí nữa con học vậy đúng không? Không phải giờ con học. Trời ơi giờ đố cô mà cô không biết nữa chắc 6 giờ quá. Vậy là giờ mình đi nhanh bài này ha, ví dụ qua sang bài số 2, câu C nè tụi con. Bây giờ người ta kêu mình chọn cái tiếng ở bên cái bút chì phù hợp với một tiếng ở bên cái cục tẩy này. Chúng ta ghép hai bên tiếng này sao cho nó phù hợp, ví dụ như cô Khang ghép đầu tiên nha, ví dụ nha. Ví dụ như cô ghép từ mũ thì có mũ gì? Ví dụ như là cô ghép mũ chịu cái từ này nghe được không? Tụi con có từ nào là từ mũ chịu không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Nhưng mà ví dụ bây giờ cô bỏ từ này cô không ghép, cô ghép sang từ khác. Ví dụ cô ghép từ từ mũ chịu là không được nè. Giờ cô nói từ mũ rạ được không? Mình có nghe từ này bao giờ chưa? Rồi. Con chưa nghe cô Từ mũ dạ Hay là từ mũ cây Tụi con nghe được từ nào rồi Có nghe mũ cây chưa Mũ của cái cây Dạ con. chắc con chọn mình. Vậy là mình thấy trong bốn từ này Mình ghép từ nào là nghe phù hợp nhất Con biết cô thiếu nghĩa Thiếu nghĩa Dạ, thưa cô là từ đầu tiên là mũ dạ Mũ dạ Dễ chịu Dễ chịu Rễ cây Rễ cây Rơm rạ. Rơm rạ Tụi con đồng ý với bạn mình không tụi con? Bạn ghét thì rất là nhanh luôn, mũ dạ Rồi, dễ chịu Rễ cây Rơm rạ, mũ dạ là Mũ là gì tụi con? Mũ dạ là gì vậy? biết mũ dạ là gì có phải là cái nón mình nội không ta rồi 
như vậy là bạn Hiếu Nghĩa đã ghép dùm cô một bên rồi Bây giờ còn một bên bạn nào ghép dùm cô được Con Bảo Ngọc con, 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 con. Rồi bây giờ Bảo Ngọc một từ chừa những từ còn lại cho những bạn khác ha Rồi Bảo Ngọc Dạ là bay lượn Rồi cô cảm ơn bay lượn Từ tiếp theo bạn nào giúp cô Từ lượn lượn Bảo ai giúp cô đây con hiếu nghĩa con hiếu nghĩa lượng gì đấy hiếu nghĩa à dạ thôi cô là lượng vải lượng vải này là cô chưa cô, cô ơi cô cô cho con ghi bài ba vô cái bài ba chưa 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 đó. chưa chưa ghi đâu con rồi tiếp tục bây giờ mình sửa tiếp đi bây giờ từ vương vương gì đây tụi con bạn nào biết vương gì còn những từ còn lại mình ghép vào mình vương coi vương vương lan ạ vương anh vương vai vương vai rồi từ tiếp theo vương này là tụi con ghép là từ vương gì trong đây có một từ bị sai nè mà không biết có bạn nào biết không từ cuối cùng con chọn sao con phải làm. từ cuối cùng vương sức. từ cuối cùng hoài lâm chọn sao trong ba đáp án này có đáp một đáp án có bạn chọn bị nhầm á tụi con nên mình phải xem lại nha Rồi, tụi con chọn kỹ chưa? Trong đây có một từ chưa chính xác, không biết có ai phát hiện dùm cô không? Cô phát hiện. Cô mời con. Cô mời con. Cô mời con. Bạn nào phát hiện nói dùm cô đi sai chỗ nào vậy tụi con bị nhầm lẫn chỗ nào? Ừ, chứ lượng mấy có chữ G chứ lượng à, ý cô nói là đang chọn á có bạn chọn bị nhầm nè à con thấy rồi chỗ nào vân anh lượng sức con lượng sức. sức đúng rồi lượng này là phải lượng sức mới đúng ha Đây. rồi lượng vải là gì rồi cuối cùng vương vai còn vương vải này là mới đúng nha Và... Rồi vậy mình xóa bớt một cái Mình mình để ra Như vậy là đáp án chính xác của chúng ta là gồm những từ này nha Rồi bây giờ tụi con ghi bài vào dùm cô ha Tụi con ghi dùm cô trước cái dòng đầu tiên đi tụi con ơi Cô sợ không kịp giờ á Rồi bây giờ tụi con ghi xuống dòng bài 3 trang 94 cho cô dạ. Kim Nhi ơi ghi bài vào nha con Kim Nhi đâu rồi rồi tụi con ghi bài giống trên màn hình vào giúp cô ha Thì con ghi dùm cô cẩn thận con ơi con viết bài ra chữ à, trang chín mươi bốn xong rồi con qua hàng viết từ rồi con cô chứ con hết hàng rồi, rồi hết hàng thì thôi tụi con ghi dùm cô trước cái dòng đầu tiên nha còn cái dòng còn lại á thì ngày hôm sau mình viết hoặc ở nhà tụi con tự viết vào giúp cô tại vì không kịp giờ lát cô dạy lớp các anh chị khác rồi giờ cô không có để máy cho mình viết được con chụp màn hình lại luôn rồi con rồi nhưng mà bây giờ tụi con viết con, con, 
con chưa viết xong mà còn bà còn bay lượn lượn sức vương vương vả ủa vương vải sao con đi vương vai vậy cô có từ vương vai rồi vương vả vương vai với vương vải mà khác cho con hai từ khác nhau là là vương vai là vương không có gờ là vương vải là vương có gờ đúng vai. rồi rồi tụi con ghi bài vào dùm cô ha ghi dùm cô trước cái hẹn đầu tiên trước đi được chưa? Cô ơi, chữ mũ nhẹ dễ chịu, dễ cây gom nhẹ con qua trang viết nha cô. Đúng rồi, không kịp thì qua trang. Bạn nào viết xong cô, hàng, viết xong. Bạn nào viết xong hàng đầu tiên rồi. Thì tụi con viết luôn hàng thứ hai dùm cô xuống hàng viết luôn nha. Mình ráng đi ráng cho xong luôn đi. Cô định là cho tụi con một hàng về nhà viết mà thôi, có học thì tụi con viết luôn. Con xong rồi cô. Con xong hai hàng luôn chưa? Con xong hai hàng luôn rồi. Rồi, giỏi. Vân Anh hả Vân Anh? Dạ. Rồi, như vậy là Vân Anh viết xong, Vân Anh có thể ra ngoài luôn ha. Con nhớ chụp bài gửi cho cô nha. Dặn dò thì cô sẽ nhắn tin trên nhóm á, nếu mà cô có dặn tụi con viết bài hay gì đó thì cô sẽ nhắn lên nhóm nha. Rồi, cô cho bạn nào xong rồi bạn đó chào cô ra ra nghỉ sớm. Nhớ còn những bạn còn lại thì viết từ từ. Con xong rồi, con tạm biệt cô. Rồi, cô chào cô con anh, cô con chào bạn nào. Cô. Kim Nhi xong luôn hả? Con chụp gửi con con chào cô nha hoài lâm xong luôn hả con cô con xong rồi bye cô rồi cô chào, con chào cô. con cô chào hiếu nghĩa con chụp gửi cô nha cô rồi hoài lâm với kim nhi tụi con viết tới đâu rồi con còn một từ nữa thôi cô rồi con cứ viết đi ha Cô chữ vương vải chữ vương con không đủ hà cho nên con xuống dòng cô viết chữ vải luôn nha cô. Rồi ok. Con xong rồi. Con xong rồi, con tạm biệt cô. Rồi, cô con xong rồi con. con tạm biệt cô. Rồi, cô chào tụi con. Con chào cô. Rồi, cô chào Kim Nhi. Chào cô. Chào Hoài Lâm.